ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் ஆல் த டிக்னிட்டரிஸ் ஆன் த ஸ்டேஜ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் மை ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் ஹூ ஆர் ஹியர் அண்ட் எஸ்பெஷலி சுஹாசினி மேம் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து இட்ஸ் அ ஒரு உமன் எம்பவர்மெண்ட் ஒரு உமன் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு உமன் அப்படின்னு நான் நிறைய வாட்டி ஐ ஹாவ் டேக்கன் யூ ஆஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் யூ மேம் அண்ட் யா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கணன் சார் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் ஒரு இன்டீரியர் வில்லேஜில் தெலுங்கு படம் ரிப்பப்ளிக்ன்ற படம் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு படம் ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் ரீமேக் அவ்வளோவா எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை எப்பயாவது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சா மட்டும் அது எடுத்து பண்ணுவேன் சார் பட் ரீமேக் வேணாமே அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் சும்மா பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ சார் லிங்க் எல்லாம் அமிச்சாங்க நான் படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்துட்டு தென் நான் எதுவுமே சொல்லலை சார் கிட்ட நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அந்த படத்தை வந்து மைண்டில் ஓட்டிகிட்டே இருந்தேன் எனக்கு என்ன ரீமேக்ல என்ன ஏன்னா இட்ஸ் அ பிரில்லியன் ஃபிலிம் கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் வந்து ஒரு பிரில்லியன் ஃபிலிம் லாக்டவுன்ல ரிலீஸ் ஆகி நிமிஷா வந்து லீட் ரோல ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க எப்பவுமே நம்ம ஒரு ரீமேக் பண்ணும்போது ஒரு கம்பாரிசன் வரும் இந்த ஆக்டர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்களா இந்த ஆக்டர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு கம்பாரிசன் வேற வரும் ஸோ பார்த்துட்டு எனக்கு அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அப்புறம் அவுட்டோர்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து சும்மா உட்காந்து டிவி பார்க்கும்போது நான் எங்கள் அம்மாவை நோட் பண்ணேன் எங்கள் அம்மா வந்து காலையில் ஏன்ச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு கிச்சனுக்கு போய் டெக்கரேஷன் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் காஃபி குடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் எங்கள் அம்மா வந்து போயிட்டு ஷி ஸ்டார்டட் குக்கிங் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது அறுபத்தி அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது குக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மறுபடியும் வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஈவினிங் ஏதோ காஃபி வைக்கிறாங்க மறுபடியும் இது பண்ணுறாங்க மறுபடியும் சா சாயந்தரம் போய் டின்னர் பண்ணுறாங்க எப்போயாவது நான் வந்து வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு ஆள் ஏதாவது வச்சுக்கலாம் நான் ஐயோ வேணாம் வேணாம் எனக்கு செட் ஆகாது இது ஐ திங்க் எல்லோரும் வீட்லேயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிரச்சனை ஏன்னா எல்லா அம்மாக்குமே வந்து அந்த பாத்திரம்னா அந்த பாத்திரம் அவங்க தான் இது பண்ணணும் அந்த மனைவிங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க சமைக்கிறது தான் அவங்களுக்கு செட் ஆகும் கிச்சனை மட்டும் ஏதாவது கொளரபடி பண்ணிட்டோன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு ரணகரமே ஆகிடும் அது அதுதான் வந்து பேசிக் அந்த கிச்சனோட ஒரு பேட்டர்ன் எல்லாவோட ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அண்ட் அம்மாவுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது என்னடா இது ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டே வந்து அம்மா கிச்சன்லேயே இருக்காங்க இதையே நான் ஒரு நாள் கூட நம்ம நோட் பண்ணவே இல்லை என் அம்மாங்களுக்காக அம்மாங்களுக்கான அங்கீகாரம் இன்னி வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கா அப்படின்றது கூட யோசிச்சு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா எப்பயாவது எங்கள் அம்மா ஏதாவது சமைச்சாங்கன்னா ஒரு பத்து வாட்டி கேட்பாங்க எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சூப்பரா ஓகே அப்படின்னு நம்ம அது ஒரு இது அப்படியே மதிக்காம சாப்பிட்ட நாள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் சே என்னது இது நம்ம இது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அது ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம் தானே அம்மா சூப்பரா சமைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த ஒரு சின்ன வார்த்தை அவ்வளவு ஒரு அங்கீகாரம் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஐ தாட் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா நான் பண்ணணும் அன்னைக்குதான் நான் டிசைட் பண்ணேன் நிறைய பேர் நம்ம ஆன்லைனில் பார்த்துருப்போம் பட் இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்லலாம் நம்ம போனோம் அட்லீஸ்ட் சிட்டி லைஃப்பில் பரவாயில்ல பட் இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்லலாம் போனீங்கன்னா முக்கால்வாசி பெண் பெண்கள் வந்து கிச்சன்லேயே பாதி பாதியில் முழு லைஃப் முடிஞ்சிருது ஸோ இந்த படம் வந்து எல்லா மக்களுக்குமே போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய முக்கியமான ஒரு டெசிஷனாக இருந்தது இந்த படம் நான் எடுத்தேன் அண்டு கணன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு எல்லா படமுமே எனக்கு ஒரு ஒரு வாட்டியும் வரும்போது இது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நான் எப்போவுமே படங்கள் பண்ணும்போது நான் இனிஷியலாக இனிஷியலாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு படங்கள் வாய்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும்போது அதோட அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதோட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸோட எல்லாம் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிடச்சா கூட அந்த கேப்பை வந்து விடவே கூடாது அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரமாக தே கிடைக்கும் போது பண்ண ஒரு விஷயம் அது இன்னி வரைக்குமே வந்து அது மட்டும் எனக்கு வந்து எப்பவுமே என்னோடய சினிமா என்னோடய கதாபாத்திரம் தான் என்னோடய கடவுள் அது எனக்கு கிடச்ச ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விஷயம் அதை நான் நிஜமாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இந்த கேரக்டர் கிடைக்கும்போது ஏன்னா இந்த கேரக்டர் அவ்வளோ க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அந்த அவங்
ஏன்னா இந்த படத்துல நிஜமாலே ரொம்ப அழகா காமிச்சிருக்கீங்க லியோ எல்லாருமே இந்த படத்துல வந்து ஐ திங்க் லியோ பிரில்லியன் ஜாப் அந்த அந்த ட்ரெய்லர் கட் பண்ணது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பான ஒரு படம் அண்ட் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்கிற ராகுல் இந்த படத்துல ஹீரோவா நடிச்சிருக்காரு அவரு டிரெக்டரும் கூட அண்ட் அவருமே வந்து அவர் ஆக்சுவலா பண்ணும் போதெல்லாம் சொல்லுவாரு ஐஷு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்டே கிடையாது ஆனா நான் இந்த கதைக்காக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெனக்கெட்டு ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாரு ஸோ தேங்க்யூ ராகுல் ராகுல் இன்னைக்கு இல்ல இங்க எல்லா கதை பை மேம் சொன்னாங்க கலைராணி மேம் நாங்க ரெண்டு பேருமே படத்துல பயங்கரமா ஒரு டக் ஆஃப் ஒவ்வொரு மாதிரி அடிச்சு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ ஏ இந்த படம் கண்டிப்பா நீங்க நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வணக்கங்கள் பாலு சொன்ன மாதிரி கண்ணன் வந்து எல்லாமே அவ்வளவு ஒரு கஷணத்துல அவருக்கு நடக்கணும் நேத்திக்கு தான் எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாரு அவங்க திட்டு வேண்டு நேர போன் பண்ணாம நித்யா மூலமா போன் பண்ணி நாளைக்கு வரணும் பங்கெடுக்குன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் கண்ணன் கூப்பிட்டு எப்படி நான் போகாம இருக்கிறது போய்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சோ அதே தான் கண்ணனுக்கு இருக்கிற அந்த காந்த ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் முதல்ல இந்த டெக்னீஷியன்ஸ்ல கண்ணன் கண்ணன் வந்து இப்ப வந்து அது இருக்கிற புது டைரக்டருக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு பாடம் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரே சீனிய வந்து பன்னெண்டு நாள் எடுக்கிறாங்க இவங்க வந்து பன்னெண்டு நாளில் ஃபுல் படத்தையே முடிச்சிருக்காங்கன்னு ஸோ ஐ திங்க் இஸ் குரு ஆஃப் குரு அதனால புதுசாக வர டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட பாடம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நல்ல பிளானிங்கோட பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஐம் ஸோ கிளாட் தட் அவங்க வந்து ரெண்டு விதமான ரைட்டர்ஸ் ஒரு ஃபீமேல் ரைட்டர் அண்ட் ஒரு மேல் ரைட்டர் கொண்டு வந்தது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் ரியலி கிரேட் அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு புது மியூசிக் டிரெக்டரை அன்னோ இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க அதுவும் ரஹ்மானோட ஸ்கூலில் இருந்து ஐ ஆம் வெரி கிளாட் அண்ட் சாரோட லிரிக்ஸையும் பற்றி இப்போ தான் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவும் இந்த படம் வந்து கே பாலச்சந்தர் மாதிரி இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டிய படம் அந்த காலத்தில் வந்து அவர் தான் இந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதுக்கடுத்து கண்ணன் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்கிறது வந்து பாலச்சந்தர் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து பாலச்சந்தர் ஆல விருதெல்லாம் வாங்கின எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அண்ட் பாலு கிட்ட சொன்னேன் அவரோட போட்டோகிராஃபி தான் நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அவர் இன்னும் அப்படியே யங்கா இருக்காரு வசீகரால எப்படி இருந்தாரோ அவ்வளவு வசீகரமா இருக்கீங்கன்னு இப்பதான் சொன்னேன் நான் அவர்கிட்ட அஹ் அவர் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாரு எப்படி இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணாரு என்ன மாதிரி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணாரு என்ன லைட்டிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லும் போது ரொம்ப பெருமையா இருந்தது எனக்கு அதாவது எல்லாரும் வேலைக்கு போறாங்க ஆனா வேலை ரொம்ப பிடிச்சு வேலை செய்யறவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அதுல ஒருத்தர் தான் பாலு சோ அது இன்னும் பார்க்கும்போதே தெரியுது கலைராணி இப்பதான் நாங்க வந்து கலாட்சேத்ரால பார்த்தோம் அஹ் எல்லா பக்கத்துல இருந்து நல்ல விஷயங்களை உள் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால அந்த வெளிப்பாடு வந்து படங்கள்ல வருது நமக்குள்ள இருக்கிற திறமை கொஞ்சம் தான் பட் நம்ம வந்து எக்ஸ்போஷர்ல நம்ம வந்து காத்து வாக்குல நமக்கு வர்றதுன்றது வந்து கலைராணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தோம் ஹவ் ஒண்டர்ஃபுல் இட் வாஸ் ஒருத்தர் ஸ்ரீஜித் கிருஷ்ணான் ஒருத்தர் டான்ஸ் ஆடினாரு எனக்கு வந்து ஹிமாலயத்துல இருந்து வந்து சிவபெருமானே டான்ஸ் ஆடின மாதிரி இருந்தது அதை வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் பார்த்தோம் எங்கேயாவது ஒரு படத்துல அதோட பாதிப்பு நமக்கு வரும் இல்ல சோ அதனால இங்க மேடையில இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா நல்ல விஷயங்கள் என்ன நட எங்க நடந்தாலும் போய் பாருங்க ஐயோ நான் பிஸியா இருக்கேன் எனக்கு நாலு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு படம் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு டைம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க சென்னையில ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னா தயவு செஞ்சு போய் பாருங்க அது ஒரு போட்டோ எக்ஸிபிஷனா இருந்தாலும் சரி இல்ல பலூனா வந்து மேல விட்டாலும் சரி ஏன்னா எதுவா இருந்தாலும் வித்தியாசமா ஒண்ணு இருந்ததுன்னா சென்னையில என்ன ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்து எல்லாரும் போகணும் போனா தான் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் அது இல்லாம என்கிட்ட நிறைய திறமை இருக்கு ஆனா எனக்கு வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வாய்ப்புகள் சுத்தி இருக்கு அதை வந்து நம்ம வந்து வசீகரிச்சுக்கணும் அதுதான் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்கற ஒரு அட்வைஸா இருக்கும் ஏன்னா என்னோட வயசு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு சொன்னால என்னோட வயசுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் தான் அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் நம்ம சிட்டியில கலை சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயம் நடந்தாலும் தயவு செஞ்சு போய் பாருங்க கண்ணன் வந்து சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அவர் வந்து மெட்ராஸ் டாக்கீஸ்ல நாங்க வந்து
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா சில சமயம் நான் ரேவதி ராதிகா சரிதா எல்லாம் பேசுவோம் நமக்கெல்லாம் படங்கள் கிடைச்ச வந்து காலம் வந்து பொற்காலம் இப்போ வந்து ஹீரோ டாமினேஷன் ரொம்ப பெருசாக போய் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு ரசிகர்கள்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இன்னும் நல்ல திறமை இருக்கிற அந்த ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் யாரும் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க வெறும் கிளாமராக இருக்கேன்னு நாங்கள் எல்லாம் வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லை உங்களை விட நல்ல படங்கள் உங்களை விட நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஹோப்பை கொண்டு வந்தது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தான் அவங்க நல்ல நல்ல படங்களாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இப்போ கூட சொன்னாங்க ஒரு படத்தை நீங்கள் பாருங்கன்னு கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் மாதிரி ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸு அவங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆல்சோ ஜீவிதா ஆல் த பெஸ்ட் யூனோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு படமாக நீங்கள் வந்து செகண்ட் மூவி பட் ஒண்டர்ஃபுல் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு வந்து டைலாக் எழுத ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஐம் ஷுர் யூஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் இட் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க பேசுகிறது தான் வந்து ரொம்ப ரெண்டே ரெண்டு சென்டென்ஸ் பேசுங்க படத்தில் வந்து ரொம்ப நல்லா வாழ்ப்பழத்தில் ஊசியை நல்லா கொத்துறீங்க நல்லா இருக்கு அண்ட் ப்ரொடியூசர் வந்து ஹி வந்து இஸ் நாட் அ டம்லியன் டூயிங் அ டேமல் ஃபிலிம் அண்ட் தட் டூ அபவுட் how the housewives of uh, tamil nadu are there i think thank you so much for contributing to our uh, to our tamil industry okay now coming to the film film pathi enna solanum appdi paathina idu romba romba relevant ana or film um pengala pathi aangal dhaan nalla purinjuk mudiyum appindrathu ennudaiya abhiprayam ena na telugu la vandu periya heroine aradhu kaaranam kranthi kumar appingra oru producer director dhaan அவரை மாதிரியும் கே பாலச்சந்தர் மாதிரியும் பெண்களை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க வந்து அந்த காலத்தில் யாருமே கிடையாது ஸோ த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் வந்து ஒரு ஜியோ பேபியோட அந்த ஆப்சர்வேஷன் ஆஃப் அன் இண்டியன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதை வந்து கண்ணன் எடுத்து பண்ணது வந்து எனக்கு பெருமையாக இருக்குது எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த கண்ணனுக்கு அது பளிச்சின்னு கண்ணில் பட்டு இதை நம்ம தமிழில் எப்படியாவது எடுக்கணும் அப்படின்றது சில சமயம் ரீமேங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய படத்தை ரீமேக்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இன்னோ நிறைய காவியங்களையும் காப்பியங்களையும் நம்ம எடுத்து தானே பண்ணுறோம் அதுவும் ரீமேக் தானே அது அதனால ரீமேக்கை வந்து நீங்கள் வந்து குறைச்சி எடை போடவே கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இது வந்தது வந்து கண்ணனுக்கு வந்தது ப்ரொடியூசருக்கு வந்தது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஸோ கம்மிங் டு த சப்ஜெக்ட் அவங்க ஜீவிதா சொன்னாங்க இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஏன்னா இந்த காலத்தில் இவ்வளோ எதிர்பார்ப்பாங்களா ஒரு பெண்கிட்ட அவளோட உணர்ச்சிகள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்காம நீ கிச்சனில் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அடிமை மாதிரி நடத்துவாங்களா அதெல்லாம் கிடையாது இந்த காலத்தில் பெண்கள் எல்லாம் காலை மாறி போச்சு அவங்க இதெல்லாம் பொறுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே மட்டும் இல்லை கேரளாவில் வென் வி வர் ஜட்ஜிங் த ஃபிலிம் நான் வந்து ஜூரி சேர்பர்சனாக இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் அவார்ட்ஸ் அப்போ ஒரு டேரக்டர் சொன்னார் என்னம்மா ஹாசினி இந்த படம் வந்து இந்த மாதிரி பெண்கள் எல்லாம் எனக்கு ரெண்டு பெண்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒத்துக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ ரொம்ப சண்டை போட்டு தான் ஜூரி சேர்பர்சன் பேர் நான் ஒருத்தி தான் பெண்ணு அங்கே இருந்த எட்டு பேரும் ஒம்பது பேரும் ஆண்கள் தான் பட் ஐ மேக் ஷுர் இந்த படம் தான் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்றத வந்து நான் எப்படியாவது பிகாஸ் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கரெக்டான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது வந்து சமூகத்தையே கொஞ்சம் மாற்றக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுதான் வேணும் அந்த தாட் ரொம்ப முக்கியம் அது பெண்கிறது ஒரு ஒரு விஷயம்தான் பட் இருந்தாலும் இது கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சண்டை போட்டு இந்த படத்தை வந்து பார்க்க வச்சோம் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் அவரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் இருந்தது அப்போ நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்போது ஸோ நான் அவரோட ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் யூ வாஸ் அன் அப்கமிங் டிரெக்டர் நாயகன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அக்னி நட்சத்திரம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பட் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு படங்களில் நடிச்சிட்டேன் அவர் வந்து அஞ்சாறு படம் தான் அஞ்சு படமும் என்ன தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கு வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் நடக்குது அப்போது அவரோட ஒன் ஆஃப் த அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து எங்களை சாப்பிட கூப்பிட்றாங்க போனோம் அவங்க ஒய்ஃபும் ஐ திங்க் ரொம்ப ரிவீல் பண்ண முடியாது அவங்களும் ப்ரொஃபஷனல் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா படித்த ப்ரொஃபஷனல் பேசிகிட்டே இருந்தோம் ட்ராயிங் ரூமில் எனக்கு ஒரு ஜூஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்ற டைம் வரும்போது நல்ல பெரிய வீடு டைனிங் ரூம் எப்படி இருக்குது இன்னொரு கிச்சன் பக்கத்துலேயும் ஒரு டைனிங் டேபிள்
நான் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவ எனக்கு வந்து நாங்கள் மூணு சிஸ்டர்ஸ் ஸோ எங்கள் அம்மா அதை அப்படி விரி பிரித்து பார்க்கவே இல்லை பெண்கள் சாப்பிடக்கூடாது ஆண்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு எனக்கு வந்து அப்படியே எனக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வேறு ஏதோ சினிமா அங்கே ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தது புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களாம் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவர் வந்து இந்த வீட்டில் சின்ன வயசுலேருந்து சாப்பிட்ருக்காரு என்ன வந்து நாற்பத்தஞ்சி நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேயே சாப்பிட்றலாமா பசிக்குதான் அவனுக்குன்னு கேட்டாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன விட புத்திசாலி என்ன விட பணக்காரங்க என்ன விட வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்த மூணு பேரும் நாங்கள் லேடிஸ் தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்போ தான் நினச்சேன் காலம் மாறவே மாறாது போல இருக்கு நம்ம எவ்வளோ மாறினாலும் காலங்கள் மாறாதுன்னு நினச்சேன் நான் சும்மா ஒரு 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 எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சரி இது முடிஞ்சதா ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் ஆகி எங்கள் வீட்டில் நல்ல அழகான நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் மணியோட பிரதர் வேறு வீட்டுக்கு போனார் நாங்கள் நான் என் ஹஸ்பண்டு என் பையன் தான் இருக்கோம் என்னோட ஒரு குக் ஒரு ஓல்டு லேடி இருந்தாங்க அவளோட சேர்ந்து நானும் சமையலெல்லாம் பண்ணுவேன் ஒரு நாளைக்கு வாங்க நம்ம சமையல் பண்ணலாம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலாம் ஒரு சப்பாத்தி குருமா ஒரு பருப்பூசிலி அதெல்லாம் பண்ணலான்னு அந்த அம்மா என்னை பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு எதுக்குமா அப்படின்னாங்க இல்லை சாப்பிடலாம் நம்ம நல்லா பண்ணி சாப்பிட்லாம் நானும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னா ஒன்றும் வேணாம் வெறும் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கலாமா ஏம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் சார் தான் ஊரில் இல்லையே நான் சொன்னேன் சார் ஊரில் இல்லையா அப்போ சமைக்க வேண்டாமா சார் இருக்கும்போது சமைச்சா போதும் நீ நானும் பொம்பளைங்க தான் நம்ம தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு படுத்துக்கலாம் நாங்கள் ஒரே நிமிஷத்தில் என்னை அடித்து போட்டாங்க அவங்க நீ ஒரு பொம்பளை தானே உனக்கு எதுக்கு வாயில் ருசியாக சாப்பாடு கேட்குறேன்ட்டு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆஹா காலம் காலமா இது நம்ம மேல அமைக்க வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் எப்ப மாற போகுது அப்படின்னு நினைச்சேன் நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது ஒரு லக்ஷ்மின்னு ஒரு ரைட்டர் கலைராணி நீங்க பாத்துருக்கீங்களா அவரு அம்பை அம்பை அவங்க வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் ஒரு எழுதியிருந்தாங்க ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு அழகான தமிழ் பாரம்பரியமிக்க ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் யார் வந்தாலும் தோசை கிடைக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற தோசை மாதிரி எங்கேயுமே கிடைக்காதுன்பாங்க அதுக்கு அந்த பெண்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அந்த மூலையில் இருக்கிற இருட்டாக இருக்கிற அதுவும் இப்போ இந்த காலத்தில் சமையல் அறையாவது வந்து இன்னும் இட்டாலியன் குச்சினே எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஏன்னோ ஃபுல்லாக லேமினேட் பண்ணி ஷாம்பேன் கிளாஸ் போட்டு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறாங்க அந்த காலத்தில் விறகு அடுப்பு வீட்டு ஓரத்தில் இருக்கும் அங்கே ஒரு பல்பு கூட இருக்காது லைட் கூட போட மாட்டாங்க அந்த மூலையில் அந்த பெண்களை அடைச்சி வச்சு ஏன்னோ வைரமுத்து சார் கூட அதை பற்றி அடிக்கடி சொல்லுவார் ஏன் நம்முடைய பெண்களை பாதி நேரம் இல்லை முக்கால்வாசி நேரம் ஒரு ஒரு பாழும் ஒரு சமையல் அறையில் அடைச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை தான் வந்து இந்த படத்தில் வந்து படமாக காட்டியிருக்காங்க பட் ஹோப் இஸ் ஸ்டில் தேர் அகெயின் ஹோப் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அனதர் மேன் இப்போ கண்ணன் கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி பாலு கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி சௌத்ரி கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி இன்னொரு மேன் கிட்ட இருந்து வந்து அதை உங்ககிட்ட நாங்கள் நிச்சயமாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு என்ஜினியர் என்ஜினியர்னா அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கலாம் இன்னும் அவங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு கடந்த பன்னிரெண்டு வருஷமா குக்கிங்கில் அவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த தமிழ் பெண்கள் அண்ட் இந்திய பெண்கள் கிச்சனில் ஜாஸ்தி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவாக வேற இன்னும் இந்த கண்ட்ரியோட ஜிடிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க புத்திசாலிகள் தானே பெண்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவர் ஓப்போஸ் குக்கிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஒன் பாட் ஒன் ஷார்ட்னு அவரோட கோரிக்கையே என்னென்னா ஒரு குருமா பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆச்சுன்னா அது மூணு நிமிஷத்தில் பண்ணணும் அந்த இருபத்தி எட்டு நிமிஷம் பெண்கள் வேலை செய் வேலை செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்குங்களை பார்க்கும்போது தான் வாழ்க்கையில் ஹோப்பே வரும் ஒரு நம்பிக்கையே வரும் ஸோ இந்த படத்தை எழுதின ஜியோ பேபி அண்ட் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மிஸ்டர் சௌத்ரி அண்ட் பால் சுப்பிரமணியம் அண்ட் எடிட்டர் அண்ட் கண்ணன் அதே மாதிரி மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த சொசைட்டியை பார்க்க ஆரம்பித்தாதான் வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்க ஆரம்பித்தாதான் என்னோட லக்ஷ்மி அம்மா வாங்க ஹாஸ்னிமா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரியாணி பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற காரணம் வரும் இல்லை என் பையனோ நான் வந்து இல்லை என்னை பையனோட ஃப்ரெண்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது முதல்ல அந்த பெண்ணுக்கு ஃபஸ்ட்டு உட்கார வச்சு புதுசாக கல்யாணம் ஆன பொண்ணுக்கு முதல்ல பாயசத்தை நான் போடணும் இல்லை என் ஹஸ்பண்டே போடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்தால் தான் அந்த மாதிரி
அதைத்தான் பதிவு பண்ணாங்க பாலச்சந்தர் மாதிரி இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் மகேந்திரன் மாதிரி இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் பாத்திராஜா மாதிரி இருக்கிற கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்க எல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில நடந்ததை பதிவு பண்ணாங்க அதே மாதிரி வாழ்க்கையில நடக்கிறத இவங்க பதிவு பண்றாங்க அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ஏற்றுக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆடியன்ஸ்க்கு இருக்கு ஸோ தியேட்டருக்கு போய் எல்லாரும் படம் பார்க்கணும் இந்த படம் பிரமாதமான படம்னு பத்திரிகையாளர்கள் நீங்களும் சொல்லணும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது பிரமாதமான படம்னு ஸோ இந்த படம் வெற்றி அடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கும் கண்ணனுக்கு நன்றி சொல்றேன் அடுத்த தடவை எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் விஷிங் த என்டையர் யூனிட் வெரி 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 பெஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லாக் தேங்க்யூ மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய ஊடக நண்பருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு பன்னெண்டு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது முக்கியமாக உங்களோட சப்போர்ட் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவு தான் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது ஜெயம் கொண்டனில் ஆரம்பித்த ஒரு பயணம் கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் இருக்க வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு ராஜாக்கு எப்படி கிரீடம் வந்து ரொம்ப அழகோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சுகாஷினி மேடம் வந்து ஒரு அழகு அவங்க அதாவது இந்த திரைப்படத்தை நான் ரெண்டு மணி நேரம் சொன்னதை விட அவங்க சொன்ன விளக்கம் அது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது ரொம்ப ரீச்சபிளாக இருந்தது நியாயமாக இருந்தது நன்றி ஆசனி மேம் நான் சாதாரணமாக ஒரு டிவி சீரியல் பஞ்சாபம் ஒரு சீரியலில் உதவி இயக்குனர் மனோபாலா சார் கிட்டே இருந்தேன் ஆசினி மேம் தான் என்னை மணி மணி சார் கிட்ட அஸ்டன் டைரக்டர் சேர்த்து விட்டாங்க கண்ணத்து முத்த முட்டாங்க இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் இயர்ஸ் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அந்த இன்னைக்கு எக்ஸிக்யூஷன் சீக்கிரமாக எடுக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து மணி சார் கிட்ட கற்றுக்கிட்டது தான் அங்கே அங்கே ஆரம்பித்த பயணம் தான் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் எடுக்கணும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஈவினிங் வரைக்கும் ஷார்ட் எடுப்பார் அந்த டொய்லெட் டைம்லாம் நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு மில்ட்ரி மேன் தான் ஓடி மில்ட்ரி மேன் மாதிரி தான் ஓடிட்டுருப்போம் ரொம்ப கடினமான பயணம் மணி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறது பட் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கு முக்கியமான நன்றி ஆசினி மேம் தான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ மேம் உங்களால் தான் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு கிடச்சிருக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் துர்கா ராம் சார் வெரி குட் பர்சன் இந்த மாதிரி ஒரு நான் கமர்ஷியல் மூவி ஃபைட் கிடையாது ஒரு குத்துப்பாட்டு கிடையாது ஒரு வேறு எந்த காமெடி ட்ராக் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஒரு சிங்கிள் ட்ராக்கில் ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு அழகான ஒரு ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி ஒரு கதையை அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த துர்காராம் சௌத்ரி அண்ட் நீல் சௌத்ரி தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு அழகான படம் நான் எடுக்கணும் ஒரு கிரியேட்டருக்கு வந்து பணம் காசு அந்த அதெல்லாம் கூட நெக்ஸ்ட் தான் நல்ல ஃபுட்டு அதெல்லாம் கூட தான் அந்த கதையை வந்து அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறவங்க வந்து கடவுள் மாதிரி அந்த மாதிரி துர்காராம் சௌத்ரி அண்டு வந்து இந்த கதையை உயிர் கொடுக்கறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தேவை அது இல்லைன்னா பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க மலையாளத்தில் வந்து நிமிஷா வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேமும் வந்து அவங்க வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் வந்து மூணு நாள் சொன்னீங்கல்ல அது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா சைலன்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தான் பேசுவாங்க அதுக்கு மூணு நாள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவ்வளோ எக்ஸ்பிரஷன் மியூசிக் தான் மியூசிக் டேரக்டர் நிறைய வேலை இருந்தது அது அவ்வளோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எக்ஸ்பிரஷன் சைலண்டாக எப்பவுமே ஒரு டைலாக் பேசுறது ஈஸியாக பேசலாம் ஒருத்தர் பேசுனாங்க நான் பேசுவேன் நான் பேசுனேன்னு அவர் பேசிடலாம் அது எடிட்டிங்கில் கட் பண்ணி ஒரு சீனை முடிச்சிடலாம் ஆனால் ஒரு ஒருத்தர் பேசி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதை உள்வாங்கி அதை எக்ஸ்பிரஷனில் அதை வெளியில் காமிச்சு அதை வந்து ஆடியன்ஸுக்கு கன்வே பண்ணி அதை அவ்வளோ அழகாக பண்ணாங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நிச்சயமாக ஐஸ்வர்யா தவிர அவங்க மட்டும் இந்த சரி பண்ணலைங்க எனக்கு வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா சரி இந்த படம் வேண்டாம் நம்ம வேற ஒரு படம் போயிருக்கலாம் தான் நான் போயிருப்பேன் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் இந்த படத்தை பண்ணேன் ஐஸ்வர்யா ரொம்ப நன்றிங்க சான்ஸே இல்லைங்க அதாவது எனக்கு எனக்கு எப்பவுமே வந்து எனக்கு மனுஷர் கிட்ட கத்துக்கிட்டது என்னன்னா ஒரு படம் பண்ணும்போது ஈகோ இருக்கக்கூடாதுன்னு வேறு அதுதான் ஆசி அழிச்சிட்டு ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் உங்கள் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் என் வீட்டுக்கு வந்துடுங்க நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டோரி டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் என்ன நான் ஏழு படம் பண்ணேன் டேரக்டர் ஏன்னா அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது போய் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அவங்க என்ன அவங்க ஷூட்டிங்லேருந்து வராங்க வெயிட் பண்ணோம் நாங்கள் ஐஸ்வர்யா வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணேன் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க டெஸ் ரெடி ஆகிட்டு வந்து கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நைட் லெவன் டுவெல் வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் கார் பார்க்கிங் மாதிரி ஒரு இடம் இருந்தது அந
அது பாதிக்கிட்ட இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் வேணும்னா கூட அதை வாலண்டியா போயிட்டு அதை கேட்டு உடனே அடுத்த சைடு அந்த டாக்டருக்கு போன் பண்ணுவார் அங்கிருந்து இன்னொருத்தருக்கு போன் பண்ணுவார் நம்ம சொன்ன ஒரு மறந்த ஒரு விஷயத்த கூட அது சிரத்தை எடுத்து அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த கொண்டு செய்யணும்னு நினைக்கிற பாலு சார் ரொம்ப நன்றி பாலு வந்து ஒரு பிரதர் மாதிரி ஒரு குடும்ப நண்பர் மாதிரி ஒரு படம் பண்ண நல்ல படம் பண்ணணும் ரசிச்சு ரசிச்சு பண்ணுவார் அவர் வந்து ஒரு பிஆர்ஓ மாதிரி அன்னைக்கு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டா அந்த ஷூட்டிங்ல நடந்த ஒரு விஷயத்த அவருக்கு தெரிஞ்ச டாப் ஹீரோஸ் இருக்காங்களா விஷால் சார்ல இருந்து ஆர்யா சார் கிட்ட இருந்து உதய சார் கிட்ட இருந்து எல்லாருக்கிட்டையும் போய் ரீச் ஆயிட்டுரும் அவங்க சொல்லுவாங்க எங்க நேற்று உங்க ஷூட்டிங்ல இது நடந்து தான் பாலு சார் போன் பண்ணாருன்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஷூட்டிங்க முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போய் படுத்துக்கு படுத்துற பர்சன் பாலு கிடையாது ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் பாலு இன்னும் கூட அவர் அடுத்த ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு கூட அவர் டாப் கேமராமேனா தான் இருப்பார் பிகாஸ் காரணம் அவர் திறமையை மீறி அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த மனிதாபிமானம் உதவி செய்யணுன்ற எண்ணம் பாலு நிச்சயமா நல்லா இருப்பாரு அண்ட் லியோ ஜான்பால் நான் அறிமுகம் பண்ண ஒரு இளைஞர் சின்ன பையனா வந்தாப்புல அப்ப மேரேஜ் ஆகல அதுக்கப்புறம் சி குமார் சாருடைய எல்லா படங்களும் அவர் பண்ணாரு அற்புதமான ஒரு எடிட்டர் கிறிஸ்பா இப்ப தான் சண்டை போடுவாரு ரொம்ப ரொம்ப சண்டை போடுவாரு இந்த இடத்துல ஷூட்டிங் வேணும் இந்த இடத்துல ஒரு க்ளோஸ் அப் வேணும் எடுத்தே ஆகணும் சார்னுவாரு நம்ம எடுக்கலன்னா அவரை போய் கேமரா வச்சு எடுத்துருவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்வம் உள்ள ஒரு இளைஞர் லியோ வந்து இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் படமும் ரொம்ப கிறிஸ்பா ரொம்ப அழகா இருக்கும் நிச்சயமா நான் கன்ஃபார்மா சொல்லுவேன் ஜெயம் கொண்டால் எப்படி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு த பெஸ்ட் ஃபிலிமா உங்க கேரியர்ல இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த படம் கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் நிச்சயமா அது இடம் பெறும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல படம் ஸோ எல்லா விதத்துலையும் இருந்தது ஜீவிதாக்கம் நன்றி அண்டு கிருதியா அற்புதமான ஒரு லிரிக் ரைட்டர் அப்புறம் கலைராணி மேடம்க்கு அந்த ஒரு 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 போர்ஷன் இருக்கு அந்த போர்ஷன் வந்து ஒரு கரெக்டாக கிறிஸ்பா இருக்கணும் அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மாறி வந்தால் கூட அந்த இடத்துல ட்ராப் ஆகிடும் ஏன்னா ஐஸ்வர்யா நல்லா நடிப்பாங்க ஆனால் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க அதுக்கு டஃப் கொடுக்கணும் அது அதுக்கு முக்கியமாக வந்து கலைராணி மேம் அந்த படம் பார்க்கும்போது அப்படி இருந்து ஒரு பூத மாதிரி இருந்தது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் இந்த ஒரு வீட்டில் வந்து நம்ம வீட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம ஃபாதர் வீட்டில் ஒருத்தர் யதார்த்தமாக ரிட்டையர்ட் ஆகி வீட்டில் இருப்பார் ஒரு டார்ச்சர் பண்ணுவார் பார்த்தாலே கோவம் வரும் அந்த மாதிரி கேரக்டராக வாழ்ந்துட்டார் நந்தகுமார் சார் இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டு எங்க அவரை பார்த்து எனக்கு அடிக்கணும் போது தோணுச்சுங்க என்ன அதுதான் அவரோட சக்ஸஸ் படம் பார்த்தோடனே எனக்கு வந்து அந்த தண்ணியை ஊற்றுனோடனே எனக்கு சந்தோஷமாயிடுச்சுங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கேரக்டர் நந்தகுமார் சார் வாழ்ந்தார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்டு யாராவது விட்டு இருந்தால் மன்னிச்சுங்க பிரமாதா அப்புறம் ஜெரி சில்வர் ஸ்டார் மியூசிக் ஓம் சரண் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவர் இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணார் பிஆர்ஓ ஜான்சன் சார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலி மேன் மாதிரி தான் எங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிரதர் மாதிரி தான் எங்கள் வீடு அவர் வீடு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் அவர் மாரி என்னால் வேறு எங்கேயுமே போக முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பிரதர் மாதிரி ஜான்சன் சார் எம் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தரில் அவரும் ஒருத்தர் எல்லாருக்குமே நன்றி ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு மேம் சொன்ன மாதிரி இது வந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு படம் நிச்சயமாக இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் சின்னதாக நம்மளுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு கில்ட்டினஸ் இருக்கும் எல்லா ஆம்பளைங்களுக்கும் அது வரும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் மேம் இந்த படத்தை வந்து இசை வெளியீட்டு விழா சுகாஷினி மேடம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வெளியிட என்னோட மிஸ்ஸஸ் கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் அவங்க பெற்றது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கே தெரியாது தயவு செய்து வாங்க உண்மையிலே கிரேட் இண்டியன் கிச்சன்னா என் ஒய்ஃப் தான் யூயோ சான்சஸே இல்லை அது வாழ்க்கையில் காதல் ரவீந்தர் வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நிச்சயமாக அவர் அந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் அந்த மலையாளத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதை விட நல்லா பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் அப்படிங்கிறத நம்ம மலையாளத்தில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ மலையாளத்தில் அந்த படம் பார்த்தப்ப நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருந்தது அதாவது ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அதை ஒத்துக்கல அதாவது இந்த காலம் மாறி போச்சு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் ஒரு விமன் வந்து நான் இண்டிபெண்ட் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆடை குறைப்பில் தான் காட்டுறாங்க ஸோ ஆடை குறைப்புங்கிறது வேற உங்களை நீங்க என்ன ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றீங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் சொல்லுது ஸோ மலையாளத்துல இப்படி
கரெக்டாக மைண்ட் செட் ஆச்சு ஏன்னா நமக்குள்ளேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லை எங்கேயும் இப்படி நடக்குது நம்ம எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் எனக்கு அவர் கொடுத்த டைம் வந்து பார்த்தா த்ரீ டேஸ் டைம் கொடுத்தாரு ஸோ ரிப்பீட்டடாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் அந்த படத்தை வந்து போட்டு 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 பார்த்து நிறைய டைம் பார்த்துட்டே இருந்தேன் பார்த்து பார்த்து ஏன்னா டைலாக்ஸ் டோட்டலாக கொஞ்சம் வேரி பண்ணி நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதணும் இன்னொரு லிபர்டி கண்ணன் சார் எனக்கு என்ன கொடுத்தாரு அப்படின்னா என்ன வருதும் எழுதுங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கூட சொன்னார் இல்லையா அந்த டூ மினிட்ஸ்லாம் இல்லை எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னார்ல அந்த மாதிரி தான் சார் என்ன ஜானரில் பண்ணலாம் சார் ஏன்னா நம்மள்ட்ட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது எந்த கல்ச்சர் காட்டலாம் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ நான் வந்து ஒரு கல்ச்சர் ஓரியன்டாக எழுதிட்டு வந்தப்போ அதே தான் அவரும் நினச்சிருந்தாருங்கிறப்ப அந்த ரேப்பை கரெக்டாக செட் ஆச்சு த்ரீ டேஸில் நான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எழுதி முடித்து அதை வந்து டைப்பிங் கூட பண்ண எனக்கு டைம் இல்லை ஃபுல்லாகவே ஹேண்ட் ரிட்டனாகவே போய் கர நேராக வந்து மேம் ஐஸ்வர்யா ரஷ்மம் வீட்டுக்கு தான் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் தூக்கிட்டே போகிறேன் நான் வந்து அதை ரெவ்யூ கூட நான் பண்ண பார்க்க எனக்கு டைம் இல்லை ஏன்னா த்ரீ டேஸ் ஈவினிங் அவங்க வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் எழுதிட்டே தான் வந்து நான் கொடுத்தேன் அவ்வளோ பை ஹார்ட் எனக்கு வந்து அந்த படம் அந்த அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆக்சுவலி ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் மேம் வந்து அவங்க ஒரு வேரியேஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்கோம் சவரி நான் எனக்கு இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் இருக்கிறாங்கன்னு நான் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து தான் எனக்கு தெரியும் அப்போ கூட கண்ணன் சார்கிட்ட கேட்டேன் எதுக்கு சார் ரெண்டு டைலாக் ரைட்டர் இருக்கு அப்படின்னு உமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால தான் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அவரோட ஸ்டைல் அவர் கொடுத்துருக்குறாரு இன்னொரு விஷயம் அட்வான்ஸ்டாக என்னென்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீன் வந்து ஒரு மாதிரி நெருடலான ஒரு சீன் இருந்தது அப்போ வந்து மேம் கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த சீனை இந்த டைலாகை எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு அப்போது கேரளாவில் உட்காந்து பேசுகிறோம் நான் சவாரி வந்து ரைட்டர் சவாரி ஃபோனில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு நான் உட்காந்து இது இப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா தப்பாகவும் பேரக்கூடாது கரெக்டாகவும் சொல்லணும் எப்படி சொல்கிறது சரி விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரே டேக் தான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அந்த விஷயத்தில் சொன்னாங்க ரொம்ப கிளியராக இருந்தது அது படம் பார்த்தா தெரியும் அந்த ஞாபகத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் அது ஒரு அந்த சீன் வந்து ரொம்ப பாவமாக ஆகிடுச்சு அது வேறு மாதிரி பார்க்குறதுக்கு பதில் கரெக்டாக ஆன் ஸ்பாட் அவங்க ஸ்பான்டேனியஸாக அதை அவங்க சொன்னாங்க கண்ணன் சாரோட ஸ்பிரிட் ஆகட்டும் கண்ணன் சார்கிட்ட க கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் தான் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டு அது கூடவே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மேமும் அவங்கள்ட்ட நாங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் டயர்ட் ஆகும் இல்லையா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு ஜாலியா பண்ணிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு இது எல்லாமே ஒரு கற்றல் தான் எனக்கு ஸோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப டூ மினிட்ஸ் மேலே எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ கண்ணன் சாருக்கு இந்த படம் எனக்கு லியோ நீ தான் அதை பண்ணணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு ரெண்டு விஷயம் இந்த இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் ஒன்று இந்த படத்தோட சென்சிட்டிவான இஷ்யூ ரொம்ப சென்சிபிளான கண்டென்ட் ஸோ அது இவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இருந்தாலும் இதை இங்கே எடுத்துட முடியும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய துணிச்சல் ஏன்னா ஃபஸ்ட் அந்த ஒன்று அந்த ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து இது எடுத்த டைம் வந்து சார் வந்து லாக்டவுன் முடியும் பொழுது இண்டஸ்ட்ரியே கொஞ்சம் பாஸ்டில் தான் இருந்தது அப்போ இந்த கண்டென்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு துணிச்சல் வந்து யாருக்குமே வர வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த படம் எடுக்கும்போது ரொம்ப பயமாக தான் இருந்தது டெக்னீஷியன்ஸாக எனக்கு ஏன்னா இது அவங்க ஒரிஜினல் படம் வந்து அவங்க ஆன்லைனில் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க தியேட்டர்ஸ் கூட அவங்க வரல ஓடிடி தான் வந்து நினைக்கிறேன் பட் நம்ம தியேட்டருக்கு வரங்கும் போது டெக்னிக்கல் டீம் இப்போ சார்கிட்ட கேட்கும் போது சார் பாலு சார் தான் பண்ணுறாருங்கும் போது அவரோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த படத்தில் வந்து இந்த அவருடைய சினிமா லாங்குவேஜ் வந்து இந்த படத்தை வந்து இன்னொரு ஒரு கிரிப்பிங்காக என்கேஜிங்காக ஆன் ஸ்க்ரீனில் சினிமாவாக பார்க்கும் போது அவ்வளோ கனெக்ட் ஆகுது அந்த ஒரிஜினல் படம் வந்து கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக ராவாக இருக்கும் அது இங்கே பெரிய ஸ்க்ரீனில் ஏற்றுக்க முடியாது கொஞ்சம் க கஷ்டம் பட் இவர் சாரோட ஒர்க் வந்து எவ்ரி ஷார்ட்டுமே ஒரு லைஃப் ஒரு லைஃபாக இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இந்த படத்தை எடிட் பண்ணும்போது அப்புறம் சார் இந்த படம் மியூசிக்கலாக பண்ணலாம் சார் அவர் சார் வந்து ஒரு டெபியூ மியூசிக் டைரக்டர் நம்பி கொடுத்துருக்கார் சூப்பராக பண்ணியிருக்கு அ
மேடம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரானரியாக பண்ணியிருக்காங்க விஷயமே மேம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக தெரியும் தேங்க்ஸ் ஓனா என்னுடைய தாய் வீடு அந்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் ஊடகங்களுக்கு வணக்கம் மேடம் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது கண்ணன் சார் கூட நான் வேலை செய்கிற ரெண்டாவது படம் அவர் நிறைய படம் பண்ணிட்டார் அவர் கூட சேர்ந்த ரெண்டாவது படம் பிஸ்கோத்துங்கிற திரைப்படத்தில் ஒரே ஒரு பாட்டு சந்தான சாருடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் எனக்கு நம்பி கொடுத்தார் அப்போதான் ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் வைரம் சார் வாலி சார் மாதிரி பெரிய லெஜண்ட் தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது ஹீரோவை பற்றி ஒரு டெவலப்மெண்ட் பெருசாக என்ன சொல்கிறது ஒரு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த சாங்கை மூலம் எனக்கு நம்பி கொடுத்தார் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி தான் நம்பிக்கை விட்டுருவார் கண்ணன் சார் அது தான் அவர்கிட்ட பெரிய ப்ளஸ்ஸு அன்றைக்கி அந்த லிரிக்ஸை பார்த்து சொன்னார் ஏன் எல்லா படத்துலையும் நீங்கள் இருப்பீங்க கிருதியான்னு சொன்னார் நான் கொஞ்சம் அவர் ஒரு தள்ளி வந்துட்டு என்ன வெக்கத்தை விட்டு சொல்கிற கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு காரணம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பாலச்சந்திர அவர்கிட்ட இருந்தோம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அனாதையாக அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு அனாதை ஐட்டமும் நாங்கள் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணோம் இப்போ அந்த இடத்த அவர் ஃபில்லப் பண்ணிக்கார் நான் மேடை நேரத்துக்கு தான் சொல்லலை என் படத்தில் எல்லா படத்திலும் இருப்பீங்கன்னு சொன்னார் இப்போ வந்து ரெண்டாவது படம் மூணாவது படமும் கூப்பிட்றேன் இருக்காரு ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ஏன்னா இப்போ எங்கள் இந்த மாதிரி வளர்ந்து வரக்கூடிய கவிஞர்கள் தான் நான் ஒரு உதிரியாக இருந்தால் இருந்தாலும் ஒரு எழுபது படம் எழுதியிருந்தால் கூட தொடர்ச்சியாக வாய்ப்புகள் கொடுக்கும்போது தான் பாடலாசிரியர்கள்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வர முடியும் அந்த வகையில் என்னை தொடர்ந்து ஆதரிக்கக்கூடிய அவருக்கு முதல்ல நான் நன்றி கடன்னு சொல்லி கடவுப்பட்டிருக்கிறேன் ரெண்டாவது எனக்கு அவருடைய ரசிகனாக இருந்து அவர் அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் வந்து அவருடைய ஹியூமர் சென்ஸ் ஜெயம் கொண்டான் படம் பார்த்துருப்பீங்க சந்தன சார் அப்புறம் கண்டேன் காதலே அது அவுட் ஸ்டாண்டிங் எப்படி அப்படி அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே அதாவது காமெடிக்குன்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே தனியாக ஓடிட்டுருக்கும் கதை இல்லாமல் பேரில் ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஓடி ஓடிட்டுருக்கும் அது ரொம்ப அழகாக பண்ணுவார் நேரில் பார்த்தா ஐயோ இவராக இவ்வளோ காமெடி பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ரொம்ப எளிமையான ஒரு மனிதர் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் எனக்கு அதேமாரி அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்கை பற்றி நம்முடைய டீச்சர்ஸ் தான் சொன்னாங்க அது உண்மை தான் ஏன்னா அந்த பாட்டை இந்த இந்த திரைப்படத்தில் வந்து மாய நீர்வீழ்ச்சியாய் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் என் பா என் கூட சேர்ந்து நான் அறிவிக்கிற சகோதரன் கபிலன் வைரமுத்து ஒரு பாட்டு பாட்டை ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம் என் பாட்டு ரெடி ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம பசுபதி அசோசியேட்ஸ் சொன்னாங்க ஸோ அதை நம்ம ஸ்க்ரீனில் முறைப்படி திரையில் பார்க்கணுன்னு தான் எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அப்படி நான் லிரிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக நான் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது போய் பார்த்தா அந்த பக்கம் காசை தான் கடவுளாக ஷூட் போயிட்டுருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக்கில் ஓடி வந்து என் பேப்பரை பார்க்குறாரு இது வேறு படம் அது வேறு படம் எப்படி ஒரு ஒரு இயக்குனரால் வந்து அது டக்குன்னு அந்த சேஞ்ச் ஒரு ஆக முடியுதுன்னு எனக்கு ஒன்று புரியல ஏன்னா சில பேர் ரொம்ப சீரியஸாகவே இருப்பாங்க இப்போ எங்கள் இயக்குனர் தான் பாலச்சந்திர சார் சொன்னால் அதை பற்றி கேட்டால் பேசுகிறேன் அப்படி மாதிரி வேறு ஏதாவது பேசணும்னு தான் ஏன்னா அது ஃபோக்கஸிங் அப்படி இருக்கும் ஆனால் அது ஒரே நேரத்தில் அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப கவனமாக வச்சுட்டு ஒரு அருமையான டீம் வச்சுருக்காரு நம்முடைய இயக்குனர் அப்படி ரொம்ப எடுத்த ஒரு அருமையான திரைப்படம் இதில் என்னென்னா அவர் மிகப்பெரிய கலா ரசிகர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் காக்காலாம் பிடிக்கிறதுக்காக சொல்லலை நான் அனுபவிச்ச ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் என்னென்னா அந்த மாய நீர்வீழ்ச்சியாக லிரிக்ஸ் முழுக்க முழுக்க வந்து அவர் சுதந்திர வேட்கை உள்ள பெண் இந்த பாட்டை பார்த்துருப்பீங்க இதனுடைய இன்னொரு வெர்ஷன் வேற ஒரு ஆங்கிளில் வேற ஒரு வெர்ஷன் தான் அந்த மாய நீர்வீழ்ச்சியாக அப்படின்ட்டு அவருடைய கனவுகளை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா சாரி ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் அவர்கள் சொல்வது போல் அந்த கதாபாத்திரம் சொல்வது போல் எழுதணும் ஒரு இடத்துல இலைகள் பூக்களை மறைக்கக்கூடாது என அதற்கு வேண்டும் அப்படின்னு சந்தத்தில் சொல்கிறேன் இப்போ பார்க்குறதுக்கு வசன மாதிரி இருக்கும் சந்தத்தில் அழகாக இருக்கும் இலைகளை இலைகள் பூக்களை மறைக்கக்கூடாது என அதாவது ஆணாதிக்கங்கிற விஷயத்தை அவர் மறைமுகமாக சொல்லியிருப்பேன் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நானும் ஜெரியும் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிடுவார் சார் திருப்பி அந்த லைனை இலைகள் பூக்களை மூடக்கூடாது என அதற்கு வேண்டும் அதுக்கு ஆப்ஷன் எதுவும் வச்சுறாங்க தை சுத்து அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கன்றாரு அந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளோ வேலை கிடையாது அந்த கலா வசரை ஏன்னா கதையோடைய சாரம் அதில் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த ரெண்டு லைனில் ஓடிட்டு இருக்கு அதனால் அதை அப்படியே வைங்க என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு கலா ரசிகர் பெரியவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ நிறைவாக ஒரு பஞ்சின்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி மணி மணிசாருடைய மண்ணாங்க மணிரத்தன் சொல்ல மாட்டோம் மணிசார்னு தான் சொல்லுவோம் மணிசாருடைய முதன்மை சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் அதேமாரி ஏ ஆர் ரமனு
நிச்சயமாக வெற்றி பெறு வெற்றி இன்னொரு வெற்றி விழாவே நாம் சந்திப்போம் என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் இவ்வளோ அருமையான மக்கள் தொடர்பாளர்கள் ஏற் ஏற்படுத்தி கொடுத்த திரு ஜான்சன் அவர்களுக்கும் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பசுமதி சார்ந்து நல்லா தெரியும் மற்ற பேர்லாம் மறந்துடுச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றிகள் தான் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகையாளருக்கும் ஊடகங்களுக்கும் வணக்கம் வாய்ப்பு கொடுத்த கண்ணன் சார்க்கு நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் கண்ணன் கண்ணனோட ஃபஸ்ட்டு படம் நான் தான் கேமராமேன் ஜெயம் கொண்டான் ஸோ அவர் வந்து மணிசர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கிறதுனால எக்ஸிகூஷனில் கண்ணன் அடிச்சுக்கிற காலே இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து சொல்ல காமெடியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணிட்டு படம் பண்ணணும் எப்போ நல்லா கழிச்சு காலையில் ஷூட்டிங் அப்படின்பார் காலையில் ஷூட்டிங் புது படம் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஆ அதில் லொக்கேஷன் ஆ வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்பார் சும்மா போகிற இடையில் லொக்கேஷனை பார்த்துக்கலாம் லொக்கேஷன் ஓகே இது ஓகே பண்ணிடலாம்ல ஓகே ஷூட்டிங் நாளைக்கு காலையில் ஷூட்டிங் புது படம் ஆரம்பிக்கிறது இன்றைக்கு நைட் சொல்லி நாளைக்கு காலையில் ஷூட்டிங்ன்றார் அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஆள் இந்த படத்துக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணிட்டேன் அடுத்தடுத்து கண்ணனோட படம் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்தவரை என்னென்னா கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் எல்லாருமே பார்த்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் இந்த மலையாள படம் ஸோ இந்த அந்த படத்தில் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக லைட்டிங் சைட்லேயும் சரி எல்லாமே மாற்றி பண்ணியிருக்கோம் மெயினாக என்னென்னா இந்த படம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு கிச்சனில் நடக்கிற விஷயம் ஸோ எனக்கே அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது என்னடா டெய்லி பாத்திரங்கள் வருது மறுபடியும் பாத்திரங்கள் வருது பாத்திரங்கள் தான் இருக்கும் தோணும் ஆனால் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது ரொம்ப என்கேஜாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து ஐஷ் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வந்து என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பட் அவங்க அந்த படத்தில் எனக்கு அங்கே தெரியல நான் ஏன்னா படம் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் ரஷ் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு ஐஷ்க்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு அங்கே பார்க்கும்போது ஒன்றுமே தெரியல சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அப்படியே அந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பைக்லேருந்து அந்த கீழே விழுந்தோன்னா வந்து நிற்கிறதுலாம் டக்குன்னு என்னென்னா கண்ணு அக்லிசரியில் எதுவுமே இல்லை டக்குன்னு சடனாக உடனே கண்ணில் கண்ணீர் வர்றது டக்குன்னு நிறுத்துறது சின்ன 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 விஷயங்கள்லாம் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க நான் படம் பா அங்கே சும்மா அதாவது மியூசிக்லாம் பார்த்துட்டே அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு ப்ளஸ் அது இந்த படத்தில் அடுத்த ஒரு ஹீரோ வந்து மெயினாக வந்து சவுண்டிங் சவுண்டிங் வந்து சான்ஸே இல்லை நான் இதில் கியூபில் பார்ப்பேன் ஒரு சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்ஸ்லேருந்து பாத்திரம் ஒரு ஸ்பூன் வைக்கிற சவுண்ட் கூட எடுத்துருக்காரு நான் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் எப்படி இவ்வளோ இதுவாக பண்ணி கிட்டத்தட்ட இப்போ சவுண்டிங் மட்டும் டூ மந்த்ஸ் பண்ணியிருக்காரு வெறும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் ரெண்டு மாதம் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஹரி ஹரி வன் ஃபார் கம்மிங் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஸ்வாஸ்னி மேம் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் கனன் சார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தேங்க்யூ ஹரி வன் ஃபார் media also for coming and i am very happy that uh, we releasing movie on 3rd feb i am sure that people is going to love this film and enjoy this film thank you very much medil irukka ellarkum mattrom patrikai udaga nanbargal ellarkume enoda vanakkam na the great indian kitchen vande malayalathila paathu romba veendu pone ena eppadi and the kitchen ku oru அதுதான் அந்த மெயின் ஸ்டோரியாக தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு மெயினாக அந்த கிச்சன் தான் இதுன்னு நம்மள நிறைய பேர் வந்து கிச்சனோட எவ்வளோ கனெக்ஷன் ஆண்களுக்கு சம்மந்தம் இருக்குதுங்கிறது அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது பெண்களாக இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கோவம் வரும் எப்படி அவன் வந்து எதுவுமே ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க ஒரு சின்ன விஷயம் அந்த தண்ணி அடைச்சி போயிடுது அதை எடுக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் எப்படி நம்ம வந்து பல வேலை இருக்குது அதனால் கவனிக்காமல் அப்படி எப்படி விட்டுட்டு போயிடுறோம் அப்போ அங்கே இருக்க வீட்டில் இருக்க பெண்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அந்த படம் பார்த்த பிறகு எனக்கு தோணுச்சு ஸ்கூல்ஸ்லலாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்கள ஒரு சப்ஜெக்ட் அதே போல் எப்படி கேர்ள்ஸ் வந்து காப்பன்ட்ரி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கணும் பாய்ஸ் வந்து கிச்சனுங்கிறத எவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சம்மந்தப்பட்டு பார்க்குறோம் அது ஏன்னா இப்போ பார்க்கும்போது நிறைய ஜென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கனெக்டடாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க தனியாக இருந்து சமைக்க வேண்டியிருக்கு சாப்பிட வேண்டியிருக்குது அதுக்காக வேண்டியாவது கற்றுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தது இதை தமிழில் எடுக்கிறாங்கன்னதும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இதில் வந்து அந்த கதையை பார்த்துட்டு நம்ம ரீமேக் பண்ணும்போது எந்த
கண்ணன் சரோட நான் ரெண்டாவது படம் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் படம் வந்து ஒரு ஊரில் ரெண்டு ராஜா அந்த படம் பண்ணேன் அது எனக்கு ஒரு காமெடி ரோல் கொடுத்துருந்தார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சூரியோட பண்ணுறதுக்கு அவரோட படம் பண்ணணும்னா அடுத்தடுத்து அவர் ஆர்டிஸ்ட்டாக அதே ஆர்டிஸ்ட்டை கொஞ்சம் அவரோடைய வச்சுக்குவார் ஒரு குடும்ப நடிகர்கள் கூட்டமாக இருக்கும் அது ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அவருக்கு என்ன வேணுங்கிறத நம்ம ஆக்டர்ஸ் வந்து இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி அதை இன்னும் எவ்வளோ மெருகேற்ற முடியுங்கிறது அவருக்கு ஒரு தைரியம் வந்துடும் ஓகே பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐஸ்வர்யா வந்து நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணேன் அதில் ஆஸ் அ கேரக்டர் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன என்ன மறைக்கிற ஏ என்ன மறைக்கிற அப்படின்னு அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸ்ஸாக நாங்கள் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒர்க் பண்ணது நான் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு தான் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணணும்னு இல்லை கோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆச்சு அதனால எங்களுக்குள்ள ரொம்ப நல்லா அவங்க அந்த கதையை எவ்வளோ தூரம் மெயின் ரோல் அவங்க ஃபீமேல் ரோல் அதுதான் அவங்க எவ்வளோ தூரம் தனக்குள்ளே மேலே அதை தூக்கி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு ஸோ கேமராமேன் சார் சொல்ல தெரியல அவர் எவ்வளோ தூரம் லொக்கேஷனையும் ஆக்டர்ஸையும் எல்லாரையும் ரொம்ப அழகுப்படுத்தி அழகுனா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு ஏஸ்தட்டிக் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா பிரமாதமாக கொடுத்தாரு ஸோ இந்த படம் இது ஒரு வேறு வகையான த கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் தமிழில் வரப்போகுது நீங்கள்லாம் ரொம்ப ஊக்குவித்து எங்களை இந்த படத்தை இன்னும் ஒரு அளவுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு உதவி பண்ணுவீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ